கத்தோடு பஸ்காமத்துக்கு சொத்துறோம் இந்த அருமையான மாலை வேலையில் இந்த மாபெரும் நச்சதி பெருவிழாவில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இந்த ஸ்லாகித்தை கொடுத்த ஆண்டவருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பொது இறையாவுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஐயா அவர்கள் என்னை அணுகிய போது இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கக்கூடிய இந்த பெருவிழாவுக்கு வந்து கலந்து கொள்ளும்படி என்னை அழைத்தார்கள் அப்போ நான் சொன்ன இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நான் கும்பிடி பூண்டி போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ சரி சனிக்கிழமை வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க இல்லை நாளைக்கு சனிக்கிழமை காஞ்சிபுரம் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி வரீங்க ஆனாலும் முதல் நாள் ஆச்சு கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் யாருக்குன்னு அந்த செய்தி குறித்து வச்சுருக்கிறாரோ யார் காதுகளில் அந்த வார்த்தைகள் விழுணும்னு நினைக்கிறாரோ அவங்கள கண்டிப்பாக அழைத்து கொண்டு வருவார் ஹலே லூயா ஆண்டவர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் மேடையில் அமைந்திருக்கிறோம் பெரியவர்கள் போதகர்கள் மற்றும் நம்மளுடைய சிறப்பு செய்தியாளர் சகோதரர் ஜே மனோஜ் ஜான் அவர்களே நான் நன்றியுடன் வரவேற்கிறேன் ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை முன் கொடுத்துருக்கார் யாரெல்லாம் அதை விசுவாசிக்கிறேன் ஹலையிலையோ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நான் இங்கே சிறப்பு செய்தி கொடுக்க வரல செய்தி கூட நான் கொடுக்க வரல இங்கே என்னை வாழ்த்துறை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நேரத்தின் அருமையை கருதி ஏன் மனதில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ரோம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் எனக்கு அதிகமான பிடித்தமான ஒரு வசனம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடத்துகிறார் ஹலே லூயா ஆண்டவர் மேலே அன்பு கூறுகிறவர்களாக நீங்களும் நானும் இருக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறாரா நன்மைக்கு எதுவாக மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆண்டவர் முன்குறிச்சது போல ஆண்டவர் அதை அனுமதிக்கிறாருன்றதை உணர்ந்து செயல்படுகிறவர்களாக நீங்களும் நானும் காணப்படணும் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னா நீங்கள் முதல்ல ஒரு துன்பத்தை அனுபவிச்சுருக்கணும் அப்போ தான் இன்பத்துக்குடிய வேல்யூ கூட என்ன பண்ணுங்க இருக்கும் நீங்கள் நிழலுடைய அருமை உணரணுன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் நின்னா தான் நிழலுடைய அருமை நம்மளுக்கு தெரியும் வெளிச்சத்துடைய அருமை இருட்டில் இருந்தால் தான் தெரியும் ஒரு நல்ல மனிதரை நீங்கள் உணரணுன்னா நல்ல கெட்ட மனிதரை நீங்கள் சந்தித்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் ஒரு நல்ல மனிதருடைய வேல்யூ கூட நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுங்க தெரியும் நிறைய நேரம் நம்ம கூட இருக்கிறவர்களுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாருங்க ஏதாவது ஒரு கெட்ட மனிதரை நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிப்பார் அப்போ நம்ம நல்ல மனிதருடைய வேல்யூ கூட நம்ம தெரிகிறவர்களாக நம்ம மாறுவோம் அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிற அத்தனை விஷயமே ஆண்டவர் நன்மைக்கு எதுவாக மாத்துறாருன்னு உணர்கிறவர்களாக நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணணுங்க மாறணும் என்ன விஷயம்னாலும் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக இதை நன்மைக்கு எதுவாக தான் மாத்துறாருன்னு நம்ம உணரும் போது அதாவது ஒரு புழு ஒரு நாளும் நினச்சிருக்காது ஒரு காலம் அது என்ன மாதிரி இருக்கும் பட்டாம்பூச்சா மாற போதுன்னு நினச்சிருக்காது ஒரு நல்ல வண்ணாத்து பூச்சா மாற போதுன்னு ஒரு புழு ஒரு காலமும் என்ன பண்ணியிருக்காதுங்க நினச்சிருக்காது அது அப்படியே நடந்து போது அது அப்படியே ஊர்ந்து போய் கடைசியில் அது என்ன பண்ணுதுங்க ஒரு இடத்துல அது ஒரு கூட்டு புழுவாக மாறுது அந்த கூட்டு புழுவாக மாறும்போது அதோடைய கம்ப்ளீட் அதோடைய தன்மையை என்ன பண்ணுமா அந்த கேட்டப்பில் பிஃபோர் இட் பிகம்ஸ் அ பட்டர்ஃப்ளை அது அந்த பியூப்பா ஸ்டேஜ் அந்த கூட்டு புழுவாக இருக்கும்போது அதோடைய அதோடய முழு தன்மையை என்ன பண்ணுமா அது மாறுமா அந்த நேரத்தில் அது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அது அந்த அந்த ஒரு வனத்து பூச்சியாக மாறும் போது அது அந்த செருகு ரெட்டையில் அதை கிழிச்சிட்டு என்ன பண்ணணுமா அந்த கூட்டுலேருந்து அது வெளியே வரணுமா ஐயோ பாவம் இது இவ்வளோ கஷ்டப்படுதேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஏதாவது பென்சில் எதையாவது குத்தி அதை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அது வாழ்க்கை முழுவதும் அது ஊன ஊற்ற ஒரு புழுவாக தான் அது ஒரு பூச்சா தான் என்ன பண்ணுமா இருக்குமா ஏன்னா அந்த கூட்டை கிழிக்கும் போது தான் அதோடைய செருகுகள் அந்த ரத்த ஓட்டெல்லாம் போகும் அது ஒரு உண்மையாகவே முழுமையாக ஆண்டவர் அது எதுக்காக படைச்சிருக்காரோ அது படைப்புக்குடைய அர்த்தத்தை அது எதில் கற்றுக்க அந்த கூட்டை கிழிச்சிட்டு வரதான் அநேக நேரம் ஆண்டவர் நம்மளை உருவாக்கும் போது நமக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் ரொம்ப வலியாம இருக்கும் ஆனாலும் ஆண்டவர் காட் இஸ் இன் பிசினஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்லி ரெனியூவிங் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் அஸ் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்மளை எப்பவுமே உருவாக்கிட்டு கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது ஆண்டவர் எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிச்சதுக்கு காரணம் நம்மளை என்ன பண்ணுறாருங்க அவர் நம்மளை உருவாக்கிட்டு இருக்காருன்னு நம்ம உணர்கிறவர்களாக இருக்கணும் ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு கல்லில் தேவையில்லாத பாகங்களை அகற்றும் போது ஒரு அழகான சிற்பம் என்ன பண்ணுதுங்க வருது அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க களிமண்ணில் வந்து தேவையான கொஞ்சம் களிமண்ணை ஆட் ப
ஆண்டவர் அப்படி மனிதர்களை எவ்வளோ அளவாக உருவாக்குறன்றதை நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அங்கே யோசிப்பு வாழ்க்கையில் பாருங்கள் ஆண்டவர் அனுபவித்தது என்னென்னா அவர் ஒரு சொப்பனக்காரன் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் சொப்பனத்தை கண்டது மட்டும் கிடையாது நேராக வந்து அவங்க அம்மா அப்பா சகோதரர்கள் எல்லார்ட்டையும் அந்த சொப்பனங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் அவருக்கு இருந்தது இந்த பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எனக்கு இதை பண்ண போகிறாரு அதை பண்ண போகிறாருன்னு ஆண்டவர் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வெளிப்படுத்துறது கூட நீங்கள் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லும் போது அது ஒரு கேலி குத்தா என்ன பண்ணிடுதுங்க மாறிடுது அவர் ஒரு வேளை அவருக்குள்ளேயே மனசில் வச்சுட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டியிருந்தால் அவர் இந்த அளவுக்கு நிந்தைக்குள்ளே போயிருக்க வேண்டியதில்லை ஆனாலும் பாருங்கள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய சகோதரர்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு அதாவது நான் வந்து ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் அதாவது சூரியன் சந்திரம் மட நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது என் முன்னால் வணங்குது என்னுடைய அறிக்கட்டு முன்னாடி மற்ற பதினோரு அறிக்கட்டுகளும் வணங்குற மாதிரி அவர் சொப்பனங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாருங்க அங்கே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை அவருடைய தந்தை என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு ஒரு பலவன அங்கி கொடுக்குறாரு பன்னெண்டு பிள்ளைங்களை ஒரே ஒரு பிள்ளைக்கு பலவன அங்கி கொடுத்தா அது போதும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுங்க தன்னால் ஒரு ஒரு ஜெலசி ஒரு பயங்கரமான பொறாமையை உருவாக்குற ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது உங்கள் வீட்டில் கூட உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்து ஏதாவது ஒரு பிள்ளைக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தா போதும் அடுத்த பிள்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணிடுதுங்க ஒரு விரோதியாக மாறிடும் எந்த சூழ்நிலையும் உங்கள் பிள்ளைங்களில் ஒரு பிள்ளையோட இன்னொரு பிள்ளையோட கம்பேர் பண்ணவே செய்யாதீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த யோசிப்பு அந்த பலவன அங்கியெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவர் சகோதரர்லாம் அவங்க மேலே ரொம்ப பொறாமைப்படைக்கிறாங்க அவர் ஒரு நாள் வந்து அங்கே ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே யோசிப்பு என்ன பண்ணுறாருங்க சாப்பாடு வா எடுத்துகிட்டு வர்றாரு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவர் அடித்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குழிக்குள்ளே தள்ளி விட்டுறாங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா யோசித்து பாருங்க ஒரு வேளை யோசிப்பு அந்த குழிக்குள்ள போகாமல் இருந்திருந்தா அவர் எகிப்து நாட்டுடைய தலை அங்கே ஒரு முதல்வராக என்ன பண்ணியிருக்க முடியாதுங்க ஆயிருக்கவே முடியாது He became the Prime Minister of Egypt. That is why he was born in Egypt. 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 குளி ஆனால் நம்ம நிறைய நேரம் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளும் சரி நம்ம நம்மளை சார்ந்தவங்க யாருமே அந்த குளிக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஐயோ எனக்கு தேவையில்லாமல் குழி வெட்டுறாங்கங்க எனக்கு குழி படிக்கிறாங்க அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு குளிக்குள்ளே போனால் தான் அங்கே எகிப்துடைய அதிபராக நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்க ஆக முடியும் ஆக மொத்தம் நீங்களும் நானும் என்ன கேட்கணும்னா தேவன் இடத்துல அன்பு கூறுகிறவர்கள் சகலமும் நன்னிக்கையாக தான் மாறுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு குழியை கொடுங்க சுவாமி என்ன மாதிரி குழிங்க யோசிப்புக்கு கொடுத்த ஒரு குழி மாதிரி கொடுங்க அந்த குழிக்குள்ளே உள்ளே போயிட்டு வெறியே வர கூடிய அந்த ஞானத்தையும் தைரியத்தையும் புத்தியை எனக்கு கொடுங்கன்னு ஆண்டவிட்ட கேட்கிறவர்களாக நீங்களும் நானும் மாறணும் ஹலே லூயா இந்த குழி பறிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்றேன் இந்த குழி பறிக்கிறாங்க பொதுவாகவே அவங்க முதல் அந்த குழிக்குள்ள இறங்கணும் நிறைய பேர் அவங்க அந்த குழிக்குள்ள இறங்கி அவங்க வெளியே வர்றதே கிடையாது ஆனா அந்த குழிக்குள்ள வந்து நம்மளுக்காக வெளியே தூக்கி போடுறாங்க பாருங்க அந்த மணல் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மேடா மாறிடும் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய முட்டாள்தனத்தை கூட ஆண்டவரால் என்ன பண்ணுங்க முடியுங்க சீர்படுத்த முடியும் அந்த குழிக்குள்ளேருந்து வெளியே வரும்போது அங்கே யோசிப்ப யார் திரும்ப அங்கே விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க இஸ்மேலியர்கள் இஸ்மேலியர்கள்னா யாருன்னா யோசிப்புடைய கொள்ளு தாத்தா ஆபராம் பண்ண தவறு தான் இஸ்மேல் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா அவருடைய தவறு ஆகார் ஆகாருடைய புத்திரன் தான் யாருங்க இஸ்மேல் வம்சம் அந்த வம்சம் தான் வந்து யார அங்கே விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க யோசிப்ப ஆண்டவரால் ஆபராமுடைய கொள்ளு தாத்தாவுடைய தப்பை கூட என்ன பண்ண முடியுதுங்க இவருக்கு ஆசிர்வாதமாக மாற்ற முடியும் ஹலே லூயா தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே பாருங்க அந்த குழிக்குள்ள இருந்து அங்கே யோசிப்ப போறார் அடுத்தது பாருங்க தாவிது தாவிது யார போய் கோலியாத்தை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணுறாருங்க அவர் தகப்பன் தகப்பனும் சரி சகோதரரும் சரி யாருமே அவருக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே இல்லை அவரும் என்ன பண்ணுறாருங்க சாப்பாடு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு யாருக்கு அவருடைய சகோதரர்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிறவங்கள ரொம்ப அலட்சியமாக நினச்சிடாதீங்க மத்தியானம் யாராவது இது ஒரு சர்ச்சுக்கு சர்ச் ஃபீல்டில் உட்காந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் தயவுசெய்து மத்தியானம் லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வரவங்களை பார்த்து யாரும் என்ன பண்ணிடாதீங்க தவறாக நினச்சிடாதீங்க வேதாமத்தில் பெரிய ஆளுங்களானவங்க இந்த மாதிரி கேரியர் தூக்கிட்டு போனவங்க தான் இங்கே அடுத்தது யார் நம்ம பார்க்குறவங்க தாவிதை பார்க்குறோம் தாவிதை என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஒரு சகோதரர்களுக்கு சாப்பாடு தான் எடுத்துகிட்டு போகிறார் அவர் வந்து டெலிவர் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டியது சாப்பாடு மட்டும்தான் ஆனால் அவர் யாரை பார்க்குறாருங்க கோலியாத்தை பார்க்குறாரு கோலியாத்து
ஆனால் இவர் இங்கே கோலியாத்தை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காருன்னா அவர் என்ன பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு ஒரு கரடியும் ஒரு சிங்கத்தையும் என்ன பண்ண வேண்டியிருச்சுங்க அவர் அங்கே சிங்கத்துடைய வாய்க்குள்ளேருந்து நான் ஆட்டுக்குட்டியை வெளியே எடுத்து அந்த சிங்கத்துடைய வாயை என்ன பண்ணிட்டாருங்க கிழிச்சு போட்டார் ஆண்டவர் எப்பவுமே உங்களுக்குன்னு ஒரு கோலியாத்தை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பார் நீங்கள் ஒரு கரடியும் சிங்கத்தையும் அடித்த பிறகு தான் ஒரு கோலியாத்தை என்ன பண்ணுங்க சந்திக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமும் அந்த வலிமையும் ஆண்டவர் மேலே வந்து விசுவாச வளர்ச்சியும் உங்களுக்கு வரணும்னா நீங்கள் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒரு கரடியும் சிங்கத்தையும் நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும் அங்க நேர கோலியாத்தை பாக்குறாரு கோலியாத்தை பார்த்தோன்னா இவங்கெல்லாம் பார்த்தா இவங்கெல்லாம் அப்படியே பயந்து போய் நடுங்கி இருக்கிறவங்க பார்த்தோன்னா என்னடா இது விருத்த சேதனை பண்ணாத ஒரு மனுஷன் ஆண்டவருடைய மக்களை நிந்திக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருங்க ஒரே ஒரு கூலாங்கல்ல எடுத்து என்ன பண்றாருங்க அடிக்கிறாரு நேர அங்க கோலியாத்த அங்க அந்த மரணத்துக்குள்ள அஹ் கோலியாத்த அங்க மறித்து விழுறத நம்ம பாக்குறோம் ஒரு கோலியாத்த நம்ம சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த சிங்கத்தையும் ஒரு கரடியும் சந்திக்கணுமோ அதே போல ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு சிங்கத்தையோ ஒரு கரடியோ சந்திக்க வைக்கிறாருன்னா அதுக்கு காரணம் என்னங்க நீங்க எதா சந்திக்க போறீங்க ஒரு கோலியாத்த ஒரு கோலியாத்த சந்திச்ச பிறகுதான் ஸ்திரீகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க கூடி பாடுறாங்க வேதாமத்துல ஸ்திரீகள் எங்கெல்லாம் கூடி பாடுறாங்கன்னா அங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சி ஒரு ஏதோ ஒரு திருப்பு அர்த்தம் அது நியூஸ் ஃபிளாஷ் மாதிரி உடனே வருது நியூஸ்ல ஆஹா ஸ்ரீ எல்லாம் ஒன்னா கூடி பாடுறாங்க என்ன பாடுறாங்கன்னா சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தாவிது கொண்டது பதினாயிரம் அவ்வளவுதான் எல்லாரும் கூடி பாடுறாங்க அதை பார்த்தோன்னா நம்ம சவுலுக்கு பயங்கரம் என்ன ஆயிருதுங்க ஒரு டென்ஷன் ஆகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கோலியத்தை அவர் சந்திக்காமல் இருந்திருந்தா அவர் ராஜாவாகிறதுக்கு வாய்ப்பே ஏற்பட்டிருக்காது அப்போ நீங்களும் நானும் கேட்க வேண்டியது ஆண்டு வட்ட ஆண்டு வரே தேவனிடத்தில் அன்பு கூறியவர்கள் சகலத்தும் நன்மைக்கு எதுவாகவே மாறும்னா நாங்க எங்க வாழ்க்கையில நாங்க மட்டும் இல்ல எங்க பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு கோலியாத்தை நீங்க என்ன பண்ணுங்க சுவாமி ஆயத்தை பண்ணி வைங்க அந்த கோலியத்தை அடிக்கக்கூடிய ஞானத்தையும் பக்குவத்தையும் அறிவு எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கிறவர்களாக நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணுங்க மாறணும் அதே மாதிரிதாங்க ஆண்டவர் வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா ஆண்டவர் உங்களை அடுத்த தலத்துக்கு என்ன பண்ண போறாரு கொண்டு போக போறாருன்னு அர்த்தம் அங்க பாருங்க அங்க தானியல பாருங்க தானியல போல ஒரு அற்புதமான ஆண்டவர் அற்புதமா வனைந்த ஒரு மனிதர் தானியல் தானியலுக்கு என்ன கட்டளை எடுக்கப்படுகிறது எங்கேயும் என்ன பண்ண பண்ணாது ஜோம் பண்ணக்கூடாது எந்த மனிதர்களும் என் ராஜ்யத்தில் இருக்க எந்த மனிதர்களும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க தன்னுடைய சிறுவத்தை தவிர வேற யாருமே வணங்கக்கூடாதுன்னு அங்கே ராஜா வந்து அங்கே ஒரு அறிக்கை இடுறாரு ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே அங்கே ஜன்னலை திறந்து ஆண்டவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுறத பார்க்குறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க தானியலை தூக்கிட்டு போய் ஒரு சிங்கத்தோட கேபியில் போட்டுடுறாங்க சிங்கத்தோட கேபியில் போன தானியலுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை ஏன்னா ஆண்டவரோட கிருபை அவர்கிட்ட இருக்குது ஆனா அந்த சிங்கத்துடைய கேபிக்குள்ள போயிட்டு வெளியே வந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் என்ன ஆயிடுச்சுங்க இவ்வளவு நாளும் யாருமே வணங்க கூடாதுன்னு சொன்ன அதே ராஜா தானியலுடைய கர்த்தர் தான் மெய்யான ஆண்டவர் அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுங்க இவரை தான் வணங்கணும்ன்ற மாதிரி அங்க கதையே கம்ப்ளீட்டா மாறி போயிடுச்சு தேவன் இடத்துல அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவா பார்ப்போம் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்களும் நானும் கேட்க வேண்டியது ஆண்டவரே அங்க யோசிப்புக்கு நீங்க ஒரு குளிய கொடுத்தீங்க அங்க தாவிதுக்கு ஒரு கோலியாத்தை கொடுத்தீங்க தானியலுக்கு ஒரு சிங்க கேபியை கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி என் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுங்க சுவாமி ஒரு சிங்கத்தோட கேபியை கொடுங்கன்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆனா இங்க நிறைய பேரு அவங்களுடைய பாஸோடைய ஆபீஸுக்குள்ள அந்த அந்த ஆபீஸுக்குள்ள அந்த கேபிக்குள்ள போறது கூட என்ன பண்றாங்க பயப்படுறாங்க அங்க பிரின்சிபல் ஆபீஸுக்கு போறதுனா அங்க பயப்படுறவங்க இருக்காங்க பாஸோடைய ஆபீஸுக்கு போறதுனா பயப்படுறவங்க இருக்காங்க ஆண்டவிட்ட நீங்க கேளுங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு நிந்த ஏதாவது ஒரு கஷ்டத்துல நீங்க மனம் கசந்து ரொம்ப வேதனையில இருக்கலாம் பல பிரச்சனையோட இங்க வந்திருக்கலாம் ஆனா அந்த பிரச்சனை எந்த பிரச்சனை நீங்க உங்களை முழுக அடிக்க போகுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிரச்சனை மேலே நடந்து வரக்கூடியவர் நம்மளுடைய ஆண்டவர் ஹலிலுயா உங்களுடைய பிரச்சனை எதுவும் ஆயிருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க அந்த பிரச்சனையே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாருங்க உங்களுக்கு சாதகமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அடுத்த தளத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடியவையாக அது மாறக்கூடியதாக இருக்கும் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும் அற்புதமாக வணைந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவருடைய கையில் நம்ம இருக்கோன்ற
என் வாழ்க்கையில் நடக்கிற அத்தனை கெடுதலையும் நன்மைக்கு எதுவாக நீங்கள் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறீர்கிறதை நான் தெரிஞ்சு அங்கே ஆபக்கூக்கு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே ஆபக்கூக் மூணாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் அத்தி மரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் திராட்சை கொடிகள் பலம் உண்டாமல் போனாலும் ஒளிவு மர பலநற்று போனாலும் வயல்களில் தானியங்கள் விளைவியாமல் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் கர்த்தற்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என் ரட்சிப்பின் தேவனைகள் கறி குருவேன் ஆண்டவராகிய கர்த்தரே என் பலன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போய் ஆக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் என்னை நடக்க பண்ணுவார் ஹலிலுயா ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை உயரமான ஸ்தலங்களில் நடக்க பண்ணுவார் அது அத்தி மரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் துளிர் இல்லாமல் இல்லாமல் பரவாயில்ல நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த பலனும் இல்லாமல் நம்ம ஐயோ விரக்தியில் இருக்கிறோம்னு நினச்சாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் என்ன அற்புதங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் உங்கள் கால்களை மான் கால்களை போல ஆக்கி உயர்ந்த தலங்களில் ஆண்டவர் உங்களை நடக்க பண்ணுவார் ஹலிலுயா ஆண்டவர்கிட்ட நீங்களும் நானும் இந்த நட்சத்திர பெருவலிருந்து நம்ம முடிவு இன்னும் ஒரு மூன்று நாட்கள் அது முடிந்து போகும்போது ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க அதை செய்ய ஆண்டவர் வல்லவராக இருக்கிறார் கருத்து தான் மேம் கேட்டு இந்த வாழ்த்து செய்தியை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்